苏公，陛下召见。好，我准备一下，就进宫觐见。陛下说，务必带上吉祥姑娘。还有我。既然你是女子，本名应该不叫吉祥。回陛下，小女名叫云娇。那都公与云娇又是何渊源呢？要在镇国公发现之前，赶快找到那个走丢的真正的雪清郡主才是。只要找到她，定能牵制住镇国公。是。云娇乃是长生祠里算卦的仙姑，因为对卑职有救命之恩，卑职是出于报恩之情，才擅自把她带进宫。报恩，明明就是贴身监视。报恩的方式有很多种，又何须把人带在身边呢？就是。都公莫不是喜欢云娇姑娘？陛下误会了，卑职是出于谨慎，才把她带在身边。以免受人一柄。既然这样，就让云娇姑娘留在朕这里吧。陛下，万万不可！云娇乃一介民女，根本不懂宫里的规矩。无妨，至少在这里，朕还是说了算。听说你前日在雪里跪的多时，朕也有责任。朕这就叫太医过来，开些补药给你压压惊。陛下，云娇出生微贱，性情顽劣，让她御前半将，卑职实在是放心不下。是放心不下她。还是放心不下朕。陛下说笑了，一个乳臭未干的黄毛丫头，怎能入陛下法眼？黄毛丫头，看来你也有眼光看错的时候。出来吧怎么样，漂不漂亮？平平无奇。呀，这还平平无奇？哼，太监做久了就是没眼光，恶俗。你要是对他真没兴趣，朕可就要将他纳入后宫了。万万不可！她一介平民女子，怎能入陛下后宫？这配不配，还是由朕说了算。陛下，护将军到。陛下，臣听闻陛下迟迟不愿册封雪晴郡主。是因为身边藏了一个狐狸精啊，他可真会颠倒黑白呀、啊！陛下，初登大位，岂可沉溺于美色呀？臣定要将那妖女就地正法，方不负镇国公之所托。他为我和霍将军硬刚的样子好熟。
帅，他是不是也喜欢我呀？陛下和后将军都已经认出他来了，就算我不把他握在手里，别人也势必会抢走。镇国公那人心思缜密，做事从不留痕迹，出了云娇，必然不软肋。不问结局，只问真心。这是你许的愿望。人活一辈子呢，老天爷注定的是命运，但自己能决定的是真心。太像了，云娇和母后简直长得一模一样。这天底下，除了血亲，岂会有如此相像之人？对吧，慕容？我乃长生祠赫赫有名的小仙姑，我们仙姑吧，她既然能对未来之事预测几分，那对以往之事，那记得肯定不那么清楚的。这叫有得必有失，您说是吧？我妹妹对未来之事确实是了事如神，只是她的记性确实是差得很。吉祥回来了！吉祥回来了！吉祥！吉祥！杜哥，吉祥，你没事吧？吉祥，这是，这个是富贵人让我交给你的。富贵人呢？将军带人包围了长生寺，你们要反呢、啊？见，遗憾之事十之八九，圆满的大抵是少数。虽然我不知道你为什么不告诉我，但是我知道你就是，你就是他。如果这些都是真的。那，那他的结局，难道真的会？